ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബിഗിനറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിന് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കയറി വന്നു അയാൾ കാണാതെ നമുക്ക് ആ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹാങ് ആയി നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പവർ ഓഫ് ചെയ്യാതെയോ എങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാം തുടങ്ങിയ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിൻഡോസ് ടെന്നിലെ ചില ബേസിക് ട്രിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ട്രിക് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ലാപ്പിലോ ലാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ എക്സെൽ പിന്നെ ഒരു ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അയാൾ ഇത് കാണണ്ട എന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മിനിമൈസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നായിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ടൈം എടുക്കും ഓരോന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ പറയുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് ഡി വിൻഡോസ് എന്ന ഒരു സിമ്പിളുള്ള ഒരു കീ കീബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും അതും ഡി എന്ന കീ കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് ഡി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വിൻഡോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണോ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം മിനിമൈസ് ആവും പക്ഷേ മിനിമൈസ് ആയതെല്ലാം ഈ ടാസ്ക് ബാറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി അറിയാമെന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ടാസ്ക് ബാർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അതാ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണോ നാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് കൺട്രോൾ ഡി വിൻഡോസ് കൺട്രോൾ ഡി അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തന്നെ ക്രിയേറ്റായി അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ടാസ്ക് ബാറിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതായിട്ട് ഒന്നും കാണില്ല അതേ പുതിയ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസും റൺ ചെയ്തതായിട്ട് അറിയാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വിൻഡോസ് കൺട്രോൾ ലെഫ്റ്റ് ആരോ കി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ട് പോകും ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വിൻഡോസ് കൺട്രോൾ റൈറ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തമ്മിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആരോ കീ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി വേറൊരു ബട്ടൺ കൂടെ പറയാം വിൻഡോസ് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കും ദ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വൺ ടു ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ കാൽക്കുലേറ്റർ എക്സെൽ ക്രോം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാം അവിടെ കാണിക്കും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ടൂയിൽ നമ്മളൊന്നും റൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കാണിച്ചേനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ടു ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ന്യൂ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുത്താൽ വീണ്ടും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് പ്ലസ് തൊട്ട് വീണ്ടും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് ഒരു ട്രിക്ക് നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു അടുത്തത് ട്രിക്ക് നമ്പർ ടു ഇപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈമിൾടൈനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ സിസ്റ്റം സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കും സിസ്റ്റം അനങ്ങ് അത് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കും ആ സമയത്ത് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പവർ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം രണ്ട്
നമ്മുടെ ഫോണിൽ നൈറ്റ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ നൈറ്റ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഐസിലേക്ക് അടിച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നൈറ്റ് മോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം അതേപോലെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നൈറ്റ് മോഡ് അതായത് ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഡിമ്മാകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഈ ഡിം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഈ ഡിം ആക്കണം എന്നുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ സെറ്റിംഗ്സ് അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിനകത്ത് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ദ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നൈറ്റ് ലൈറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഈ നൈറ്റ് ലൈറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഐസിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും പറ്റും സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ജോബൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലും സമയമാണ് അപ്പോൾ നൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അടുത്ത ട്രിക്ക് നമ്പർ ഫോർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഫോൾഡർ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ അവിടെ വരും ഈ ന്യൂ ഫോൾഡറിൽ ഇവിടെ സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഐക്കൺ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനെ പറയുന്നതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് ഇവിടെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു മൂന്നാല് ഓപ്ഷനിൽ കസ്റ്റമൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഐക്കൺ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്കൺ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഐക്കൺ കൊടുക്കുക ചേഞ്ച് ഐക്കൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഐക്കൺസ് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് വേണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഐക്കൺ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഐക്കൺ മതി ഇതിനകത്തുള്ള ഐക്കൺ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രൗസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്രൗസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി വേറെ ഡൗൺലോഡിലാണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എടുക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയാണ് റൂട്ട് ഫോൾഡർ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐക്കൺ എടുക്കാൻ പറ്റും ഐക്കൺ എടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐക്കൺ മതിയാവും ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതാ ഇവിടെ സിമ്പിൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഐക്കൺ കസ്റ്റമൈസ് ആയി പുതിയൊരു ഐക്കൺ അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് ഐക്കൺ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ട്രിക്ക് നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അറിയാതെ തന്നെ ചില ഫയൽസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഇമേജസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആയി വരുന്നതെല്ലാം നേരെ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റീസൈക്കിൾ ബിൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് റീസൈക്കിൾ ബിൻ ഈ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിലേക്കാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ഫോൾഡർ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡർ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്ത
ഇനി ഞാൻ ഒരു കാരണം കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റാൽക്ക് ചെയ്തു ന്യൂ എടുത്തു അതിൽ ഫോൾഡർ ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ വന്നു ഞാൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് റീസെറ്റിൽ ബിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കീബോർഡ് ഡിലീറ്റ് കീ കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കും ആർ യു ഷുവർ വാണ്ട് ടു ഡിലീറ്റ് പെർമനൻ്റിൽ ഡിലീറ്റ് ദിസ് ഫോൾഡർ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെക്കിൾ ബിന്നിൽ വരികയും ഇല്ല പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ടെക്നോളജി വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ